ふぶきテトラどうもこんにちは、ふぶきです。あのメーカーの水調整剤を開封したいと思います。クリアウォーターは検証済みです。僕が買った水調整剤はこちら、ADA から発売されております、クロルオブビタミックスソフトウォーター。まずは使用とスペックを語らせてください。クロロオフは内容量200ミリトル、原産国日本で、価格は1100円でした。特徴としては、水道水10リットルに対して1プッシュ1ミリトルの添加で残留塩素を確実に除去します。水道水の残留塩素は魚だけでなく水草にも有害です。乾水時にはクロロオフを添加して確実に残留塩素を除去してください。ビタミックスは内容量200ミリトル、原産国日本で、価格は1430円でした。特徴としては、河川や湖上の自然水には生物に由来する様々なビタミン類が溶け込んでいます。ビタミックスを添加することでビタミン類を補給することができ、魚だけでなく水草や微生物にも適した自然水に近い水質になりますまた乾水時のビタミックスの添加により魚や水草の健康維持に加え微生物の働きが活性化して水槽内の環境が良好になりますソフトウォーターは内容量200ミリトル原産国日本で価格は1300円でした特徴としては多くの水草や熱帯魚は弱酸性の水質を好みますが水道数は弱アルカリ性である場合が多く水草や熱帯魚に適しませんソフトウォーターは水道水の pH と KH を低下させ水質を弱酸性に整えます多くの水草は弱酸性の水質で健康に育ちます pH や KH が高い地域では乾水時にソフトウォーターを添加してくださいともとそれは正規の外観から見ていきたいと思います ADA ネイチャーアクアリウムアクアコンディショナークロロオフ10リッターに対してワンプッシュメイドインジャパン。本来は箱に入っているんですけど、箱から出された状態で売られていたので、今回箱は買えませんでした。説明書はホームページで見れます。あとはアクアコンディショナービタミックス。こちらも10リッターに対して1プッシュメイドインジャパン。アクアコンディショナーソフトウォーター。これも10リッターに対して1プッシュメイドインジャパン。すべて ADA から出ております。それでは開けていきたいと思います。医療クロロオフビタミックスソフトウォーター、オープンおおすごいね。まずはクロルオフの匂いを嗅ぎます。薬品の香りがします。臭くはないです。ビタミックス。これ新しいぞ。麦茶1年間ずっとペットボトルに入れときましたみたいな匂いがします。PSB とは違うんだけど、麦茶腐らせた香りです。ソフトウォーター。薬品の香りがします。クロロオフと近いです。ADA の説明書を確認すると、よく振ってからご使用くださいというのは書いていなかったので、このままガラス管に入れて液体の様子を見ます。泡はすぐ消えます。沈殿物などはないです。ビタミックスは茶色いです。あ、これは泡が消えないですね。少し粘り気のある液体。ソフトウォーターは透明です。あ、これもちょっと泡のっこるかと思ったけど、これは消えた。これも沈殿物はない。ビタミックスは時間経てば泡消えました。そこまで癖の強い液体ではないです。それでは検証していきたいと思います。水道水10リットルに規定量入れ、クロロオフは TDSPH 塩素、ビタミックスは TDSPH、ソフトウォーターは TDSPH、GH を継続したいと思います。まずは水道水の TDS。70ppm です。それぞれ 1ml 入れます。クロロオフは 71ppm です。ビタミックスは 69ppm です。ソフトウォーターは 70ppm です。続いて pH。左から水道水、クロロオフ、ビタミックス、ソフトウォーター。ソフトウォーター以外は緑色なので pH7.0 です。ソフトウォーターは黄色なので pH5.0 です。緑色と黄色です。続いて塩素、左水道水、右クロルオフ。透明なので塩素は抜けています。続いて GH、左水道水、右ソフトウォーター。
GH2.8 1,2,3,4,5 ユア変わりました GH2.8 ですフルチテトラまとめるとこんな感じ。TDS は変化なし。PH はソフトウォーターが 5.0 まで下がってます。塩素はしっかり抜けてます。GH は変化なし。ただ、PH は 5.0 になってるので、もともと PH が高い地域でない場合はソフトウォーター使う必要はないんじゃないかと思います。逆にペーハーショックを起こす可能性があります。8.0 とか 8.5 とかね、高めの PH の方はソフトウォーターを使って PH を下げて飼育すると、水草や他の生態の飼育難易度が下がると思います。GH が下がらないってのがいいですね本当に pH だけを下げるというソフトウォーター液体は若干色はついていたんですけど水素に色は全くつけないですそして匂いもないです添加した時に匂いがブワッと舞うこともない気になるのがこのビタミン毎日添加できるのかなっていう点なんですよ説明書を見ると毎日添加できますとかできないとかいう表記が一切ないホームページでも一切情報がないのでその毎日添加できるかどうかという情報が欲しかったそして他のコンディショナーと併用するなって書いてるんですよ他メーカーの調整剤と合わない配合になってる可能性はありますこれ一つで2000リットルいけるんで相当 ADA にしてはコスパいいんじゃないかと思いますあとこれ軽き抜くけど重金属抜くのかなとかね、その辺も気になるんですけど、一切情報がないんで、できればもう少し詳しくどっかで説明してほしいですね。成分が不明なので何が入っているかなど簡単に説明書に書いていただけると、より安心して使えるのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。バイ